김명수 전 대법원장이 어제 검찰 조사를 받았습니다. 사법농단 관련 사건으로 재판을 받고 있던 임성근 전 부장판사의 사표 수리를 거부하고 국회 거짓 해명한 혐의와 관련해서입니다. 전직 대법원장이 피의자 신분으로 검찰 조사를 받은 건김전 대법원장이 두 번째입니다. 보도에 백운 기자입니다. 지난 2021년 2월 직권남용과 허위공문서 작성 등 혐의로 검찰에 고발됐던 김명수 전 대법원장. 어제 피고발인 신분으로 검찰의 비공개로 소환됐습니다. 고발 이후 3년 6개월 만으로 전직 사법부 수장이 검찰 조사를 받은 건 사법농단 사건으로 조사받은 양승태 전 대법원장이 이어 두 번째입니다. 김전 대법원장은 임성근 전 고등법원 부장판사의 사표 수리를 거부하고 국회에 거짓 해명한 혐의를 받습니다. 임전 부장판사는 지난 2020년 5월 건강 악화를 이유로 김명수 당시 대법원장과 면담하며 사의를 표명했습니다. 임전 부장판사가 재판 개인 문제와 관련해 1심에서 무죄를 선고받았지만 국회에서 법관 탄핵 움직임이 일대였습니다. 이듬해 2월 임전 부장판사 측은 대법원장이 국회 탄핵을 이유로 사표를 반려했다고 주장했는데 대법원은 그런 사실이 없다는 취지로 국회에 답했습니다. 그러자 임전 부장판사 측은 면담 내용이 담긴 녹취록을 공개했습니다. 그 지금 뭐 탄핵하자고 저래 나고 설치고 있는데 네. 그거 내가 사표 수리했다고 하면 야, 국회에서 무슨 이야기 듣겠냐 말이야. 네. 김전 대법원장은 불분명한 기억에 의존해 사실과 다르게 답했다고 공개 사과했고 국민의힘은 김전 대법원장을 검찰에 고발했습니다. 검찰은 임전 부장판사에게 사표를 받은 것으로 지목된 김인겸 전 법원 행정처 차장 등 관련자 조사를 진행해 왔는데 이번 사건의 마지막 인물인 김전 대법원장 조사도 마무리한 만큼 조만간 기소 여부를 결정할 것으로 보입니다. SBS 백운입니다.